that's one week worth of laundry para sa amin. Pumunta ako dun sa uh, do-it-yourself laundry. Uh, makapunta kayo dito. Um, gusto nyo malaman kung saan magandang mag-laundry. I'll take you to the place kung saan kami nagla-laundry every week. And guys, hindi po ako binayaran ng laundry shop. So guys, welcome to Mo's Laundry Lunch. So, malapit lang po siya sa bahay, 5 minutes away. Katabi po niya yung Dexter Pizza, tapos SEC po, yung Securities and Exchange Commission. BIR po doon. Andito po ako sa Red Key Building. Meron pong cafeteria, or meron pong ano, yung kalenderiya doon. Tapos meron ding iMart. Tapos merong, ewan ko kung ano yan. But guys, yung problema dito parking, as you can see, kasi maraming establishments, so medyo mahirap din yung parking. Diba sabi ko, um, tatlong loads kami, so I need three units of the washing machine, so medyo intay-intay lang tayo ng konti. Umalis na yung isang um, tricycle, so naka, ano ako, nakapag-park ako ng maayos. Guys, balikin ko muna kasi hindi pa ako nakapag, nakatapos na mag-load. Nilipat ko lang yung sasakyan, otherwise mauunahan ako dito sa parking spot. dito sa loob kasi meron akong gustong mga sasabihin. Naka-on yung radio nila so baka makapis na tayo. Again, andito tayo sa most laundry. Ako na sa labas. Mas gusto kong pumunta dito pag weekdays kasi pag weekends ang dami-dami talagang tao. So pila-pila talaga. So okay naman yung place. Hindi naman masyadong maliit. Hindi naman masyadong malaki. Meron silang 7 units ng washer, 7 units ng dryer. Yung isang load, 8 kilos yung kaya. So yung sa akin, average na po yun every week. Um, tatlong loads po ako. 60 yung wash, 60 yung dry kasi tatlong loads ako so that's 360 every week minsan umaabot kami ng 4 to 5 loads pag kasama yung mga bed, maraming bed sheets maraming towels uniform yun, at saka pag masyadong madami yung mga damit, before ako pumunta dito, uh, binababad ko na siya sa detergent for, for 30 minutes tapos ilalagay ko sila sa plastic drain ko, lalagay ko sa plastic tapos isasama ko dun tapos um, usually pag hindi naman masyadong ano, madumi yung mga damit, hinahalo ko lang naman sila unless na lang of course if merong decolor dun na nag-fade then hindi ko talaga siya sinasama, hinahand wash ko siya sa bahay, may kamahala ng konti pero convenient, pwede ka maghintay dun sa loob kasi meron silang wifi um, naka PLDT fiber sila mabilis, ngayon maganda kasi konti lang yung tao, hindi ako masyadong naghintay, yun nga may konting challenge lang sa parking area. Not really a big deal. Meron silang binibenta mga cakes. As you can see, meron silang refrigerator. Um, affordable naman. So, kung gusto nyo mag-merienda while naghihintay, bibenta din sila ng 3-in-1 coffee. Pero kung gusto mo naman, pwede kang pumunta dun sa iMart, yung tinuro ko kanina. So, kasi medyo mainit. Gusto ko magkape. Gusto ko ng cold iced coffee. So, dun ako pupunta kayo. also have, ano, meron silang malinis na banyo, kaso nga lang unisex, pero hindi naman yan issue kasi hindi naman palaging, ano, hindi naman queuing yung CR kumbaga. Yung tip nga pala, so make sure to follow care instructions ng bawat damit, kasi um, may mga damit na pag dryer mo, nagsishrink. So, usually, ginagamit ko lang po yung medium heat. Kasi, ano, paglabas kasi sa, ano, sa washer, yung damit is like 75% dry na. So, yung dryer, okay na. Sapat na yung medium. Huwag po kayong mag-overload ng damit sa isang unit. Kasi, hindi mawawash ng mabuti yung damit nyo. Hindi siya magiging mabango. Tapos, pag overload din yung dryer, hindi, hindi din siya magda-dry ng maayos. So, usually, yung dryer, 40 minutes po yan. So, again, hindi kayo mabubor kasi mabuboard kasi meron silang internet. I'm sure, hindi po electricity but LPG po yung nagsusupply ng heat sa dryer nila. So, for the safety of everybody, dapat po walang mga lighters, walang mga batteries um, and other things na nag-degenerate ng heat na naiwan sa pocket. Make sure na lang po na yung mga pockets ng mga damit ng mga bat anak nyo, wala pong mga candy. Okay lang yung wrapper, pero kung may laman pang candy tapos walang crayon. Kasi yung mga ito naman ay magme-melt siya sa heat tapos magta-transfer sa damit 
nakaka-stain, nakakasira po sa damit. And also, uh, make sure na walang coins kasi um, baka mas stuck sa loob, masira pa yung machine nila. So, use their machines responsibly. Maganda dito, DIY, nakokontrol mo yung ano, yung dami, yung gusto mo, yung gagamitin mo sabon. Um, fabric softener, tapos yung kung gusto mong maglagay ng bleach. Lang, pakiusap nung nang may-ari, huwag daw gumamit ng yung bleach, yung, yung John Rocks na white. Tapos sa machines nila, huwag daw yung powder, dapat liquid. So, yung ginagamit kong bleach, yung, yung color safe ng John Rocks. Tapos, liquid na detergent taka, tsa, na may eh, tsaka fabric softener. Never pa ako nakapag-try na nag-drop off ng laundry dito kasi mas prefer ko talaga na ako talaga yung mag, ano, yung maglaba. So, pero meron din silang ganung sir service, ang bait-bait nga ni Manang. So, si ate na yung bahala pa yung gusto mong service is yung drop-off. So, if nasa Bacolod kayo at meron kayong laundry, I recommend this place. Tapos yung may-ari, mabait. Tinigyan po kami ng masarap na masarap na cake nung nakaraang December. Tapos, um, comfortable po. May laundry lang, may aircon. And if meron ka pong time, pwede nyo rin mas maganda po na paglabas ng dryer, ma-fold ka agad yung damit. Kasi paglabas ng dryer, wala pong wrinkles yung damit. Eh. Kaya, while it's hot, I-fold nyo na. Otherwise, pag hot siya, ilagay nyo lang sa basket, maririnkol, sayang. But if paglabas ng dryer, segregate nyo na na fold na yung mga damit pagdating sa bahay, diretso na lang sa cabinet. So, it saves you time and effort. So, pero wala tayong magagawa kung wala tayong time. Thank you so much for spending time with me in this very boring laundry afternoon. Hopefully, I have a more exciting video for you next week. I'll let you go for now. Bye! Thank you.